నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు లీగల్ ఫోకస్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ సీనియర్ న్యాయవాది హైకోర్టు అడ్వకేట్ శ్రీ కళానిధి గోపాలకృష్ణ గారు నమస్తే సార్ సార్ దాదాపుగా ఎయిట్ అవర్స్ నుంచి దేశం మొత్తం ఎదురు చూస్తుంది ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అని ఢిల్లీలో ఆల్రెడీ ముగ్గురు లాయర్లు వెళ్ళారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్కి ఇద్దరు డాక్టర్ లోపలికి వెళ్ళారు అండ్ మధ్యాహ్నం అందరికి తెలిసిన విషయమే రామచంద్ర పిల్లయ్య గారిని తీహార్ జైలుకి పంపించడం అసలు ఏంటి సార్ ఈడీ విచారణ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ స్టైలు అడ్వకేట్స్ అసలు ఎంట్రీ ఉంటుందా అలా వెళ్తే అసలు డాక్టర్లు ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది బయట వాతావరణం చూస్తుంటే వన్ డే ఇంటర్నేషనల్లో కూడా ఇంత టెన్షన్ ఉండదు అవును సార్ ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ అయినప్పుడు లాస్ట్ టూ ఓవర్స్ త్రీ ఓవర్స్ అప్పుడు కూడా కొన్ని లక్షల మంది స్టేడియంలో ఉంటారు ఇంత టెన్షన్ ప్రజలు ఎవరు ఫీల్ కాలే ఎయిట్ అవర్స్ సార్ ఎయిట్ అవర్స్ ఇప్పుడు ఎయిట్ అవర్స్లో పోనే సాయంత్రం ఫైవ్ ఫోర్ దాకా ఫైవ్ దాకా అది మామూలు అనుకుందాం ఏడ ఇంటర్గ్రేట్ చేస్తున్నారు ఏదో చేస్తున్నారు టైం పడుతుంది ఉండని కానీ ఒకవైపు వర్షం పడుతుంది ఢిల్లీలో కార్యకర్తలు అందరూ వచ్చేసారు ఇద్దరు డాక్టర్లు లోపలికి వెళ్ళారు ముగ్గురు అడ్వకేట్లు లోపలికి వెళ్ళారు ఏంటి అసలు ఏమవుతుంది ఈ ముగ్గురు అడ్వకేట్లు లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు చెప్పండి మీరు ఈడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే లోపల ఒక రౌండ్ టేబుల్ ఓవల్ టేబుల్ అందులో అటువైపు ఒక పది మంది ఇటువైపు ఒక పది మంది తర్వాత ఈ మూల ఒకళ్ళు ఆ మూల ఒకళ్ళు ఇరవై రెండు మంది కూర్చునేటువంటి ఒక టేబుల్ అది ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్ రూమ్ కంప్లీట్గా మీరు ఎట్లయితే కెమెరాలు పెట్టారో వాళ్ళు కూడా ఆన్లైన్ రికార్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ రికార్డింగ్ ఉంటుంది దానికి మెమరీ పవర్ అయిపోతే మళ్ళా బ్యాటరీ అయిపోతాయి బ్యాటరీలు రెడీగా ఉంటాయి చిప్స్ రెడీగా ఉంటాయి అంత సర్వ సమస్తం కెమెరామ్యాన్ ఉంటారు అక్కడ కూడా కెమెరామ్యాన్లు కూడా ఉంటారు వాళ్ళు కూడా పోలీసులే ఓకే డిపార్ట్మెంట్ కెమెరామ్యాన్ వాళ్ళు కాదు బయట వాళ్ళు కాదు తర్వాత మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అతి నమ్మకమైన వాళ్ళు ఈ ఈడీలో ఎంతమంది అయితే పనిచేస్తున్నారో ఆ రూమ్లో ఈ రోజున వాళ్ళందరూ నమ్మకానికి ప్రతి రూపాలు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ వరకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఈగని కూడా రానియారు దోమలు కూడా బయటకు పంపారు ఏ విషయం లీక్ అవుతుంది అసలు ఏమి ప్రసక్తి లేదు ఇలాంటి నేపథ్యంలో ముగ్గురు అడ్వకేట్లు పోతే తలుపు తీసి రాండి మీ కవిత ఇక్కడ ఉంది చూడండి అని చెప్తారా వాళ్ళు రెండు రెండు వరుసల ఇవి ఉంటాయి వలయాలు నువ్వు ఒక వలయం వచ్చేటప్పటికి అక్కడే ఆపేస్తారు మిమ్మల్ని ఏం కావాలి చిల్లరనా ఇన్వెస్టిగేషన్ చిల్లరన అప్పు కేమన మేడం ఠీకే సార్ ఠీకే మేడం జా అడ్వకేట్లు పంపించేస్తారు ఎంట్రీ ఉండదు ఎంట్రీ ఉండదు ఎందుకంటే కోర్టు పర్మిషన్ లేదు కదా కోర్టు పర్మిషన్ ఉంటే ఒక్కడే పర్మిషన్ చేస్తారు వాడు కూడా వెనకాల ఎక్కడ కూర్చోవాలి వినబడే అంత దూరంలో మాత్రమే కూర్చోవాలి ఇట్లా ముగ్గురు ముగ్గురు నలుగురు నలుగురు ఏదో ఆమెకు ఐక్యతాభావంగా ధైర్యం చెప్పడానికి వెళ్ళారు అది ఓకే కానీ వాళ్ళు ఎలో చేయరు తర్వాత డాక్టర్లు పంపించారు ఇద్దరు డాక్టర్లు మహిళా డాక్టర్లు వచ్చారు వాళ్ళది వాళ్ళ భయం వాళ్ళకు ఉంటుంది ఏమో స్పృహ పడిపోతుంది బీపీ డౌన్ అయిపోతుంది షుగర్ లెవెల్ ఉంటే షుగర్ పెరిగిపోవచ్చు థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉంటే అదొక ప్రాబ్లం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వచ్చేటప్పుడే పోర్టబుల్ ఈసీజీ మిషన్ తెచ్చుకుంటారు పోర్టబుల్ ఈసీజీ పోర్టబుల్ బీపీ టెస్టింగ్ పోర్టబుల్ షుగర్ టెస్టింగ్ ఇవన్నీ చూసుకుంటారు పల్స్ రేట్ పల్స్ రేట్ ఏమైనా డౌన్ అవుతుందా ఎందుకంటే అవన్నీ అబ్నార్మల్గా ఉంటే ఇంకా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయరు వాళ్ళు ఆపేస్తారు ఓకే చూస్తారు ఓకే పల్స్ నైంటీ టూ ఉంది రైట్ వెరీ గుడ్ బీపీ వన్ థర్టీ బై ఎయిటీ బీపీ ఓకే ఈసీజీ ఓకే నార్మల్ షుగర్ అసలు ఆమెకి లేనే లేదు షుగర్ ప్రాబ్లం లేదు సరే ఓకే సో హెల్త్ కండిషన్ కూడా చెక్ చేస్తారు చెక్ చేస్తారు చెక్ చే అరే వీళ్ళు వచ్చి చెక్ చేయడం వేరే సరే ఇదే వెళ్ళి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చేస్తారు నో ప్రాబ్లం సార్ ది సస్పెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్స్ నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ తోటి మీకు బీపీ షూట్ అయిపోతుంది బీపీ షూట్ అయిపోతుంది ఒకసారి ఏమైంది నాకు నేను గుంటూరు హాస్పిటల్లో ఉన్నా గుంటూరు హాస్పిటల్ నేను అన్నాను నన్ను త్రీ డేస్ కస్టడీ అడిగారు నేను అడిగా సార్ కస్టడీ ఎందుకు జైల్లో ఎందుకు మీరే ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి హాస్పిటల్లోనే నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగని నేను చెప్పేస్తా అన్న అంటే సూపరింటెండెంట్ ఒప్పుకోలేదు ఓకే హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ ఏమంది వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ల వల్ల మీకు బీపీ పెరిగిపోతుంది ఇప్పటికే మీ బీపీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఉంది 
వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ల వల్ల బీపీ ఎక్కువైపోతే బ్రెయిన్ హెమరేజ్ రావచ్చు హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు అందుకని చెప్పి మేము ఒప్పుకోం అని చెప్పి కస్టడీకి యాక్సెప్ట్ చేయలేదు నెగిటివ్ రాసేసింది ఆమె ఎక్యూస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అంది సో తొమ్మిది రోజుల అయిన తర్వాత అప్పుడు త్రీ డేస్ కస్టడీకి వెళ్ళా అట్లాగే హెల్త్ కండిషన్ ఇంపార్టెంట్ కదా ఆ హెల్త్ చెకప్ కోసం వాళ్ళు ఇద్దరు డాక్టర్లు వెళ్ళారు లోపలికి వచ్చేసారు ఒకవేళ ఆమె హెల్త్ కండిషన్ కనుక నెగిటివ్గా ఉండి ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ కనుక ఉండుంటే వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్ కవిత బయటకు వచ్చేసేది అంబులెన్స్ వచ్చేసేది కవిత నెక్కిచ్చేసేవాళ్ళు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అట్లా జరగలేదు కాబట్టి కవిత ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది ఒకటి ఇక పోతే ఎయిట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎయిట్ అవుతుంది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్స్ రెండే ఇంకొక గంట ఏం చేసినా మ్యాక్సిమం వన్ అవరే నైన్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ లోపల నువ్వు ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఫైనల్ డెసిషన్ అరెస్ట్ చేస్తారా చేస్తారు లేదా ఆమెని చెప్పి అయితే రేపురా కంటిన్యూ చేద్దాం రేపు రేపు ఇట్లాగే అయితే మళ్ళీ ఎల్లుండిరా వాళ్ళకి ఆప్షన్ ట్వంటీ థర్డ్ దాకానే మళ్ళీ అందులో ట్వంటీ థర్డ్ అక్కడ ఉగాది లేదు ఢిల్లీలో ఉగాది లేదు ఓన్లీ ఆగా మనకే పండగ తెలుగు పండగ హాలిడే అక్కడ హాలిడే లేదు కాబట్టి ట్వంటీ థర్డ్ కూడా ఉంటుంది వర్కింగ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ థర్డ్ కూడా ఉంటుంది నైన్ దాకా చేస్తారు అవ్వలేదు మళ్ళీ ఎక్స్చేంజ్ మళ్ళీ వాయిదా ట్వంటీ టూకి వాయిదా రేపటికి అంటారు వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వదు ఆల్రెడీ చెప్పేసింది ఇరవై నాలుగో తారీఖే అని సో ఇరవై నాలుగు దాకా వాళ్ళకి టైం ఉంది అందుకని వీళ్ళకి ట్వంటీ త్రీ డెడ్ లైన్ డెడ్ లైన్ లోపల వీళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఇంకా ఈరోజు కూడా పాపం ఆమె వెళ్ళేటప్పుడు నాకు చాలా బాధ వేసింది హస్బెండ్ హక్ చేసుకొని వెళ్ళేది అవును సార్ చూసి అవును ఈ సీను మన రాష్ట్ర మహిళలకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది అండి చాలా ఎమోషనల్ అవుతారు ఎమోషనల్ అయిపోతారు కదా కొన్ని లక్షల మంది మహిళలు ఇవాళ ఆ సీన్ చూసి అరే మన ఆడబిడ్డకి ఇంత ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోరా అనుకుంటారు కదా అనుకుంటారు సార్ ఎవరన్నా అంతే నేను కూడా ఈడీ అన్న మా నాన్న నువ్వు నిజంగా ఏమన్నా చేయాల్సుకుంటే ఫస్ట్ డే బిల్లు నీకు సస్పెక్ట్ చేస్తే అరెస్ట్ చేసి పంపించేసి ఇన్ని రోజులు ఒక మహిళని అరెస్ట్ చేయడం ఏంటి చెప్పండి ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఇబ్బంది పెట్టినట్టే కదా సార్ పాపం ఎవరైనా అంతే ఎందుకంటే నాకు జరిగింది కాబట్టి అట్లాంటిది ఇంకొకటి జరగకూడదు ఎవరికి మీకు తెలుసు అవన్నీ ఎలా ఉంటుంది నాకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి అవి ఇంకొకరికి జరగకూడదు సరేనా అట్లా ఉంటుంది అనమాట కర్మగాలి వాడు ఇక తొమ్మిది దాకా టైం ఉంటుంది ఎందుకంటే అరెస్ట్ చేసే మళ్ళా గంటన్నర ప్రాసెస్ ఉంటుంది అది అవును డాక్యుమెంటేషనే గంటన్నర ఉంటుంది ఆ డాక్యుమెంట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ ప్రిమైసెస్లోనే డాక్టర్ ఉంటాడు ఓకే వాళ్ళ ప్రిమైసెస్లోనే ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి మెడికల్ చెకప్ మళ్ళీ మళ్ళీ అరెస్ట్ చేస్తే అరెస్ట్ చేస్తే మెడికల్ చెకప్ ఆ మెడికల్ చెకప్ అయితే నాన్న తూతూ మంత్రం అనమాట అవును జస్ట్ తూతూ మంత్రం పేరు ఏంటి హస్బెండ్ పేరు ఏజ్ అడ్రస్ రాసేసుకుంటారు ఇక దానికి ఒక టేబుల్ దాకా ఉంటుంది ఆ టేబుల్లో బ్లడ్ షుగర్ ఎంత ఉంది బీపీ ఎంత ఉంది ఆల్రెడీ మీరు అన్నట్టు ఎంతకుముందు అయిపోయి ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ అదే అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ చేయించాలి కదా అవును ఒకవేళ అరెస్ట్ అయితే అరెస్ట్ అయితే చేయించాలి మళ్ళీ చేయించాలి రూల్ రిజల్ట్ చేయించాలి చేయించిన తర్వాత అప్పుడు మ్యాజిస్ట్రేట్ అవైలబిలిటీ మ్యాజిస్ట్రేట్కి ఫోన్ చేస్తారు చేసి రిమాండ్ చేస్తున్నాం మేము రిమాండ్ చేస్తున్నాం మరి కోర్టుకి రావాలా మీ కోర్టుకి రమ్మంటారా ఇంటికి రమ్మంటారా అంటే మళ్ళా కోర్టుకు వస్తానంటే కోర్టు ఓ బంట్ రోత్ ఉండాలి స్టాఫ్ ఉండాలి సూపరింటెండెంట్ రావాలి వీళ్ళందరూ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు సో ప్రాక్టికల్గా ఇంకా అరెస్ట్ కష్టమే అంటారు ఇప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళకి ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు వెయిట్ చేయమని సూపరింటెండెంట్ మీరు ఎవరు వెళ్ళకండి మీరు కోర్ట్ హాల్లో ఉండండి అంటే కోర్ట్ హాల్లో సూపరింటెండెంట్ బెంచ్ క్లర్క్ తర్వాత బంట్ రోతులు డఫేదారులు వీళ్ళు వీళ్ళందరినీ ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మాత్రం ఉండాల్సిందేనా సార్ ఉండాల్సిందే అంటే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు ఇవ్వరా మీరు ఎక్కడ వెళ్ళకండి మేము చెప్పిన దాకా అంతే ఓకే మేము చెప్పేదాకా మీరు బయటకు పోకండి తర్వాత కోర్టు గేట్ ముందు ఫుల్ సిఆర్పిఎఫ్ పోలీసు సిఆర్పిఎఫ్ లోకల్ పోలీసులు ఈడీ స్పెషల్ పోలీస్ సెక్యూరిటీ టైట్ చేస్తారు ఫుల్ టైట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఆ రకమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి తర్వాత ఒక అంబులెన్స్ రెడీ పెట్టుకుంటారు ఆన్ ద స్పాట్ ఆన్ కాల్ 
ఫోన్ కొట్టగానే అంబులెన్స్ వచ్చేసేయాలి అట్లాంటి అంబులెన్స్ కూడా రెడీ పెట్టుకుంటారు పెట్టుకొని ఈవెన్ని ఫుల్ టైట్ సెక్యూరిటీ మధ్యన మేజిస్ట్రేట్ తీసుకెళ్తారు వస్తే మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో హాల్లో వచ్చి కూర్చుంటుంది లేదా ఆమె ఇల్లు ఎక్కడో దూరం అనుకోండి వీడియో కాల్ అంటుంది వీడియో కాల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఆ వీడియో కాల్లో చూస్తారు చూసి కవితను చూసిన తర్వాత నీ పేరేంటి భర్త పేరేంటి ఏజ్ ఏంటి అడ్రస్ ఏంటి ఇదేంటి అన్నీ రాసుకుంటారు రాసుకొని అప్పుడు చెప్తారు నీ మీద ఈడి వాళ్ళు ఇట్లా నేరం నేరం అభియోగం దాఖలు చేశారు రిమాండ్ రిపోర్ట్ని కాపీ ఇచ్చారా లేదా అడుగుతారు రిమాండ్ పేపర్స్ ఆమెకు ఫ్రీగా ఇయ్యాలి రిమాండ్ పేపర్స్ ఇస్తారు చేతికానికి ఇచ్చిన తర్వాత చెప్తారు మిమ్మల్ని రిమాండ్ చేసాం మేము కాబట్టి మళ్ళా నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏప్రిల్ నాడు ప్రొడ్యూస్ చేయండి అని డేట్ ఇస్తారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఓకే ఆల్రెడీ మన రామచంద్ర పిల్లకి కూడా అదే డేట్ సేమ్ డే సేమ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఇస్తారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇచ్చి మమ్మల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయండి మళ్ళీ ఈవెన్ తీసుకొచ్చి ప్రొడ్యూస్ అయిపోయినా ఆమె అటు నుంచి అంటే తిహార్ తిహార్ జైలుకి వెళ్ళిపోవాలి సేమ్ 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 జైలు కాకపోతే మహిళ సెక్షన్ సపరేట్ తిహార్లో మహిళ వీళ్ళకి వేరే ఉంటుంది జడ్జ్కి వేరే ఉంటుంది ఆ రకంగా ఉంటుంది అది ఒక పాసిబిలిటీ నైన్ ఓ క్లాక్ డెడ్ లైన్ దానికి కూడా ఓకే నైన్ ఓ క్లాక్ లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలి నైన్ ఓ క్లాక్ లాస్ట్ ఓకే నైన్కి పంపించేస్తారు మన రేపు ఇమీడియట్ ఉంటుంది అంటారా సార్ రేపు ఉంటుంది మనం ఇమీడియట్గా చెప్పే కదా ఏం చేసినా ట్వంటీ థర్డ్ లాస్ట్ ఓకే కాబట్టి కవితని అరెస్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఇంకా టూ డేస్ టైం ఉంది ఎందుకు తొందర ఎందుకు ఇంకా ట్వంటీ సెకండ్ నాడు చేద్దాం ట్వంటీ వన్ ఆ రేపు ఇవి ట్వంటీ టూ రేపు అవును సార్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇంకా టూ డేస్ టైం ఉంది టూ డేస్ చూద్దాం చూసి లాస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ ఈవినింగ్ డెడ్ లైన్ పెట్టేసి పంపించేద్దాం లోపలికి ఓకే అయితే లోపల పంపించేద్దాం లేదు ఆమె రోల్ ఏం లేదు మనకు వద్దు అనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మొత్తం మేము వన్ సిక్స్టీ వన్ సిఆర్పీసీ కింద ట్రీట్ చేస్తాం పంపించేస్తాం సో సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్లో పిఎంఎల్ఈ యాక్ట్లో సిఆర్పీసీ కూడా ఈ యాక్ట్కి అప్లై అవుతుంది ఓకే అని ఉంది ఒకటి అయితే ఈ యాక్ట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ని దెబ్బతీయనంత వరకు ఈ యాక్ట్ యొక్క ఏదైతే స్పిరిట్ ఉందో ఆ స్పిరిట్ దెబ్బతీయనంత వరకు సిఆర్పీసీ కూడా అప్లై అవుతుంది ఓకే అని చెప్పాడు అంటే సపోజ్ ఇందు లోపల ఈ పిఎంఎల్ఏ యాక్ట్లో ఒక మనిషిని ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఎంతసేపు అయినా విచారించవచ్చు అని ఉన్నప్పుడు ఓకే వన్ ఈ ఈ సిఆర్పీసీలో ఉన్న వన్ సిక్స్టీ స్టేట్మెంట్ ఉంది వన్ సిక్స్టీ దాని ప్రకారంగా ఓ మహిళని విచారించాలనుకుంటే సాక్షిగా ఉదయం ఆరు తర్వాత సాయంత్రం ఆరు లోపల విచారించాలి నువ్వే మహిళ ఇంటికి వెళ్ళి స్టేట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ సిఆర్పీసీలో ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడేమో అట్లా కాదు ఇక్కడ ఇంకొక రకంగా డిఫరెంట్గా ఆపోజిట్గా ఉంది ఆపోజిట్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు సిఆర్పీసీ కాన్సెప్ట్ వేరే ఈడీ కాన్సెప్ట్ వేరే ఈ పిఎంఎల్ఏ వేరే ఉంటుంది పిఎంఎల్ఏ వేరే ఉంది వేరే ఉన్నప్పుడు ఏది వర్కౌట్ అవుతుందంటే పిఎంఎల్ఏ వర్కౌట్ అవుతుంది అక్కడ సిఆర్పీసీ పనిచేయదు ఓకే ఏనా ఈ రకంగా అందుకే వాడు ఒక సెక్షన్లు చెప్పాడు ఎప్పటిదాకా అయితే ఈ ఈ ఏముందో మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ని డిస్టర్బ్ చేయదో దాన్ని డ్యామేజ్ చేయదో అంతవరకు సిఆర్పీసీ అప్లై అవుతుంది ఓకే కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటే మాత్రం ఈ పిఎంఎల్ఏ యాక్టే వర్తిస్తుంది అని చెప్పి చెప్పారు ఓకే కాబట్టి ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు టైం లాస్ట్ టైం ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ థర్డ్ డెడ్ లైన్ ట్వంటీ థర్డ్ లోపల వీళ్ళు తెలుసుకోవాలి లేకపోతే ఇరవై నాలుగో తారీఖు సుప్రీంకోర్టులో అక్షింతలు వేయించుకోవాల్సి వస్తుంది మొట్టికాయలు తినాల్సి వస్తుంది ఈడీ వాళ్ళు ఈడీ మాత్రం అది మాత్రం గ్యారంటీ అందుకని వాళ్ళు అట్లా అక్షింతలు వేయించుకునే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉండరు అలా ఉంటే ఇంతసేపు విచారించదు ఇన్నిసార్లు పిలవరు అవును ఇవన్నిటిని చూస్తుంటే వాతావరణం బయట చాలా టెన్షన్గా ఉంది అవునండి ఫుల్ టెన్షన్గా ఉంది ఒకవేళ అరెస్ట్ చేయకపోయి ఉంటుంటే నాకు వద్దు అనుకుంటే వాళ్ళు హింట్ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళే ఈడీ వాళ్ళే అడ్వకేట్లను రమ్మని మీ మేడంను చూసుకోండి కావాలంటే మేమేమి అరెస్ట్ చేయట్లేదామని ఇంకొక గంట సేపు విచారించాలి పంపించేస్తాం అని ఏదో చెప్పి పంపిస్తారు కానీ అలా జరగలేదు అట్లా జరగలేదు వీటన్నిటిని బట్టి నా అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి అట్లా అనమాట సార్ ఒకవేళ నిజంగా అరెస్ట్ అయితే కవిత గారు బెయిల్ వస్తుంది అంటారా వస్తుంది బెయిల్ రావడం వేరే వేరే మాట అది అసలు చట్టంలోనే ఆడవాళ్ళకి తొందరగా బెయిల్ ఇవ్వాలని రాసింది వృద్ధులకి సీనియర్ సిటిజన్స్కి ఆడవాళ్ళకి మహిళలకి బెయిల్ తొందరగా ఇవ్వాలి ఆమెకి తొందరగా రావాలనే నేను కోరుకుంటున్నాను అరెస్ట్ అయితే కనుక 
అది నేను కూడా కోరుకుంటా తొందరగా రావు పగవాడికి కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు పగవాడికి కూడా రాకూడదు ఇలాంటి పరిస్థితి సో ట్వంటీ థర్డ్ వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈరోజు నైట్ వరకు ఏమవుతుందో చూడాలి మళ్ళీ చూడాలి ఒకవేళ మీరు అన్నట్టు రేపు పోస్ట్ పండి అయితే మాత్రం రేపు మళ్ళీ టెన్షన్ రేపు మళ్ళీ టెన్షన్ ఆ టెన్షన్ కూడా ఇప్పుడు అర్థం అయిపోయింది అందరికి పొద్దున సాయంత్రం ఆరు దాకా ఎవరు టెన్షన్ పడక్కర్లే ఇంకా టైం పెరుగుతున్న కొద్దినే అవును నైన్ ఓ క్లాక్ డెడ్ లైన్ మళ్ళీ మళ్ళీ డెడ్ లైన్ నైన్ లోపల తెలుసుకోలేదు ఒకటి అట్లా చూడాలి సార్ ఏమవుతుందో థ్యాంక్ యూ అండి